మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఏపీలో బీజేపీకి ఒక శాతం ఓట్లు మాత్రమే వచ్చినప్పటికీ జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలు సంపాదించి ఒక బలమైన పార్టీగా అవతరించింది జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీకి ఉన్న బలాన్ని ఆధారంగా చేసుకునే ఆ ప్రభావంతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఎదగాలి అన్నది బీజేపీ ఆలోచన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న టీడీపీ కంటే టీడీపీని వెనక్కు నెట్టి అధికార పార్టీని దూకుడుగా విమర్శించడం ద్వారా వైసీపీకి తామే ప్రత్యామ్నాయం అన్న భావన ప్రజల్లో కలిగించేందుకు బీజేపీ నేతలు గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లోనూ ఇదే రూల్ని బీజేపీ నేతలు ఫాలో అయ్యి కొద్దిమేర దాదాపు విజయవంతమయ్యారు ఇప్పుడు ఏపీలో కూడా ఇలాంటి ఎత్తునే ప్రయోగించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఇందులో భాగంగానే ఏపీలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు నెలలే అయినప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై బీజేపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా విమర్శలు ఆరోపణలు చేస్తున్న వారిలో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పురంధేశ్వరి మరింత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు తన భర్త కుమారుడు వైసీపీలో ఉన్నప్పటికీ మొన్న ఎన్నికల్లో తన భర్తకు జగన్మోహన్ రెడ్డి టికెట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పురంధేశ్వరి దేవి అవన్నీ లెక్క చేయకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పైన తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు భయపడుతున్నారు అంటూ తాజాగా ఒక తీవ్రమైన విమర్శను కూడా పురంధేశ్వరి చేశారు అయితే ఈ వ్యాఖ్య ఏ నేపథ్యంలో చేశారు అన్నది పరిశీలిస్తే పోలవరం నుంచి నవయుగ సంస్థను కాంట్రాక్టును తప్పించిన నేపథ్యంలో పురంధేశ్వరి దేవి ఈ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు నవయుగ కంపెనీని పోలవరం ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పించడం వరకు అంశాన్ని మాత్రమే పరిశీలిస్తే ఒక పురంధేశ్వరి దేవే కాకుండా ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతలు టీడీపీ బీజేపీ అన్న తేడా లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపడుతున్నారు నవయుగ కంపెనీని పోలవరం ప్రాజెక్టు నుంచి ఎలా తప్పిస్తారంటూ వారంతా ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇలా ఒక వర్గం నేతలు పార్టీకి అతీతంగా నవయుగ కంపెనీని తప్పించడాన్ని తప్పుపట్టడం వెనుక ఒక కారణం కూడా కనిపిస్తుంది నవయుగ సంస్థకు పోలవరం ప్రాజెక్టును అప్పగించింది చంద్రబాబు నాయుడు కాగా నవయుగ సంస్థ అధినేత స్వయాన ఈనాడు సంస్థల అధినేత రామోజీరావుకు వీయకుడు కాబట్టి రామోజీరావు మెప్పు పొందేందుకు కూడా ఈ నేతలంతా ఇలా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ఈ విషయంలో తప్పుపడుతున్నారా అన్న అభిప్రాయం కూడా ఉంది అయితే ఒక పురంధేశ్వరి దేవి విషయాన్ని తీసుకుంటే ఆమె ఈ ఒక్క విషయంలోనే కాకుండా గత కొద్ది రోజులుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పైన తీవ్రంగా విమర్శలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు భర్త కుమారుడు వైసీపీలో ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు ఆమె ఇంత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు అన్నది ప్రశ్న కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోనికి చేరిన వెంటనే పురంధేశ్వరి దేవి ఏపీ అధ్యక్ష పదవిని ఆశించారు హరిబాబును తొలగించిన వెంటనే తనను అధ్యక్షురాలుగా నియమించాలి నియమించబడాలి అన్నట్టుగా ఆమె పావులు కదిపారు అయితే ఎన్నికలకు ముందు ఏపీలో కాపులను దువ్వడం ద్వారా బలపడాలి అన్న ఆలోచన చేసింది బీజేపీ అందులో భాగంగానే కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన కన్నా లక్ష్మీనారాయణకు అధ్యక్ష పదవి అప్పగించారు అయితే ఎన్నికల తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయింది టీడీపీ ఘోరంగా పరాజయం చెందిన నేపథ్యంలో టీడీపీ మరింత బలహీనపడితే ఆ స్థానంలో బీజేపీ ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నది కమల్నాథ్ల ప్రధాన ఆలోచన ఇందులో భాగంగానే టీడీపీ మూలాల్ని దెబ్బతీసేలా ఒక సామాజిక వర్గం నేతల్ని ఎక్కువగా బీజేపీలోనికి చేర్చుకుంటున్నారు రాజ్యసభ ఎంపీల విషయాన్ని చూస్తే గరికపాటి సుజనా చౌదరి ఈ ఇద్దరు కూడా కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే సీఎం రమేష్ విలమ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన భార్య కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడికి కూడా అత్యంత సన్నిహితుడు ధర్మవరం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే వరదాపురం సూరి తీసుకున్న ఆయన కూడా కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే ఇలా టీడీపీ నుంచి బీజేపీలోనికి చేరుతున్న నేతల్లో ఎక్కువగా కమ్మ సామాజిక వర్గం నుండి హడావిడి ఉంది ఏపీలో బీ టీడీపీని ఎంత బలహీనపరచాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఆ పార్టీకి ఇంతకాలం మూల స్తంభాలుగా ఉంటున్న సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తుల్ని నేతల్నే ఆ పార్టీ తీసుకుంటోంది అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది టీడీపీని పూర్తి స్థాయిలో బలహీనపరచాలి అంటే రాబోయే కాలంలో ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్ష పదవి కూడా కమ్మ సామాజిక వర్గం వారికే బీజేపీ ఇవ్వబోతోంది అన్న ప్రచారం కూడా గట్టిగా సాగుతోంది ఒకవేళ అదే జరిగితే పార్టీలో ఇప్పటివరకు ఉన్న సీనియర్లో తానే ముఖ్యమైన నాయకురాలని కాబట్టి ఆ కోటాలో తానే ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్ష పదవిని సొంతం చేసుకోవాలి అన్న ఆలోచనతోనే పురంధేశ్వరి దేవి దూకుడుగా పోటీ పడి మరీ అధికార పార్టీని విమర్శిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏపీలో ఎదుర్కోవాలంటే ఇలాంటి దూకుడున్న నాయకురాలే అవసరము అన్న భావన అధిష్టానంలో కలిగించేందుకే పురంధేశ్వరి దేవి ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారు అన్న అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతోంది అయితే 
తన భర్త కుమారుడినే బీజేపీ సిద్ధాంతాలపైన నమ్మకం కలిగించలేకపోతున్నా పురంధేశ్వరిని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షురాలుగా బీజేపీ నాయకత్వం నియమిస్తుందా అన్నది కూడా ఒక ప్రధాన ప్రశ్నే